நான்காம் வகுப்பு தமிழ் அறிவு நிலா ஓர் ஊரில் ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் வாழ்ந்து வந்தாங்க அவர்களில் தம்பி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க வறுமையில் ரொம்ப வாடினாங்க ஆனால் அண்ணன் அப்படி கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லா சம்பாரிச்சுக்கிட்டு நிறைய சொத்து பத்தோட செல்வ செழிப்பாக இருந்தார் தம்பி ஒரு நாள் தன் கஷ்டத்தை பார்த்து சரி அண்ணங்கிட்ட போய் ஒரு பசுவை வந்து கேட்போம் அப்படின்ட்டு அண்ணங்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு பசுவை கொடுங்க நான் அதை வச்சு வாழ்ந்துக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு தம்பி கிட்ட பசுவை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு என்ன கண்டிஷன்னா என்னோடய நிலத்தில் வந்து நீ ஒரு ஓராண்டு காலம் வந்து உழைக்கணும் நாள்தோறும் என்னோடய நிலத்தில் ஓராண்டு காலம் வந்து உழைக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பசுவை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க தம்பியும் சரிங்கண்ணா நான் ஓராண்டு காலம் உங்களுடைய நிலத்தில் நான் உழைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டு அந்த பசுவை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் ஒரு வருட காலம் முடிஞ்சது தம்பி அண்ணங்கிட்ட ஒரு வருஷம்தான் முடிஞ்சிருச்சே நம்ம தான் ஒரு வருஷம் அந்த நிலத்தில் உழைச்சிட்டோமே அப்படின்ட்டு வேலைக்கு போகவே இல்லை வேலைக்கு வராததை பார்த்துட்டு அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு மறுநாளே வந்து பசுவை வந்து திருப்பித்தா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க தம்பி என்ன சொல்கிறாங்க உன்னுடைய நிலத்தில் தான் நான் ஒரு வருட காலம் உழைச்சிட்டேன் அல்லவா இந்த பசு எனக்கு தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு அண்ணன் இருந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் எப்படி முடியும் ஒரு ஆண்டு காலம் நீ என்னோட பசுவை பயன்படுத்தி இருக்க அதில் பால் கறந்துருக்க அந்த பால் கறந்து விற்றுருக்க அதன் மூலயமா பல பணல்களை நீ அனுபவிச்சிருக்கிற க உண்மை தானே இது இரண்டுக்கும் சரியாக போச்சு நீ என்னுடைய நிலத்தில் ஒரு ஆண்டு உழைச்சதுக்கும் என்னோட பசுவின் நீ பலன்களை நீ பெற்றதற்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சரியாக போச்சு அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் வாய் சண்டை வந்து பெரிய சண்டையாக மாறிடுச்சு இப்படி ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறது இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நல்ல தீர்ப்பை தேடி அந்த ஊர் பெரியவர்கிட்ட போகிறாங்க அந்த ஊர் பெரியவர் அந்த வழக்கை விசாரிக்கிறாரு விசாரித்து தன்னுடைய முடிவுகளை சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருனா நான் இந்த வழக்கை நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு முடிவாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நான் மூன்று புதிர்களை கொடுக்குறேன் இந்த மூன்று புதிர்களுக்கு யார் சரியான பதில் சொல்றீங்களோ அவங்க கிட்ட இந்த பசுவை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒப்படைச்சிடுறேன் அந்த மூன்று புதிர் என்னன்னா முதல் புதிர் மனிதனுடைய வயிற்றை நிரப்புவது எது மனிதனுடைய வயிற்றை நிரப்புவது எது இரண்டாவது புதிர் மனிதனுக்கு மிக மகிழ்ச்சியை தருவது எது மனிதனுக்கு மிக மகிழ்ச்சியை தருவது எது மூன்றாவது புதிர் அதிக விரைவாக செல்வது எது அதிக விரைவாக செல்வது எது இந்த மூன்று புதிர்களுக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு வரும் பொழுது விடையை கண்டுபிடித்து சொல்லுங்கள் யார் சரியாக விடை சொல்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு இந்த பரிசை கொடுத்து விடுகிறேன் பெரியவர் சொன்ன புதிர்களுக்கு இருவரும் வீட்டுக்கு வந்து மூளையை கசக்கி குழப்பி ரொம்ப சிந்திச்சாங்க செஞ்சிட்டு சிந்திச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் பெரியவரை போய் சந்திக்கிறாங்க பெரியவர் என்ன சொல்கிறாருனா மூத்தவரை ஃபஸ்ட் அழைச்சி உங்களுடைய புதிர்கான் விடைகளை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அண்ணங்கார போகிறான் அவர்கிட்ட போய் பெரியவர்கிட்ட போய் பெரியவரே ஒரு மனிதனுடைய வயிற்றை நிரப்புவது எது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா அதற்கு சரியான விடை அறுசுவை உணர்வு அறுசுவை உணவு சாப்பிட்டால் வயிறு நிரம்பும் பல மணி நேரம் பசிக்காது என்று முதல் கேள்விக்கு பதிலளித்தாள் இரண்டாவது கேள்விக்கு என்ன பதில் தெரியுமா பெரியவரே இதோ சொல்கிறேன் இரண்டாவது மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சியை தருவது எது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா அதற்கு விடை பணம் பணம் பெட்டி நிறைய இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது தெரியுமா பணம் குறைய குறைய மகிழ்ச்சியும் குறையும் பணம் பெருக பெருக மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் அதனால் மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி தருவது பணம்தான் பெரியவரே அப்படின்னு இரண்டாவது விடைக்கு சொன்னார் மூன்றாவதான புதிருக்கு விடை சொல்றாரு அண்ணன் 
அதிவிரைவாக செல்வது எது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா பெரியவரே அதற்கு சரியான பதில் வேட்டை நாய் ஆம் பெரியவரே வேட்டை நாய்கள் விரைவாக ஓடி முயல்களை கூட பிடித்து விடுகின்றனவே அனைத்து விடைகளும் சரியாகத்தானே உள்ளது பெரியவரே பசு எனக்கு தானே அப்படி என்று கேட்டான் அண்ணன் மூத்தவனே உன்னுடைய பதில்கள் எல்லாமே ஆபத்தான பதில்கள் இளையவனே வா வந்து உன்னுடைய புதிருக்கான விடைகளை கூறு என்று பெரியவர் தம்பியை அழைத்தார் தம்பியோ அந்த பெரியவரை பார்த்து நம் வயிற்றை நிரப்புவது பூமி என முதல் புதிருக்கு பதிலளித்தாள் ஆம் பெரியவரே பூமி தாய்தான் நாம் உண்ணும் தானியங்களை கிழங்குகளை பழங்களை காய்கறிகளை இன்னும் பல அனைத்தையுமே கொடுக்கின்றது அந்த உணவால் தான் விலங்குகளும் பறவைகளும் மனிதர்களும் மற்ற அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்கின்றன அதனால் நம் வயிற்றை நிரப்புவது பூமி தாய்தான் பெரியவரே என்று பதிலளித்தாள் இரண்டாவது புதிருக்கான விடையையும் அவர் கூறினார் ஒரு மனிதனுக்கு அதிக மகிழ்ச்சி தருவது தூக்கம் தூக்கத்திற்காக விலை உயர்ந்த செல்வத்தையும் மனிதன் விட்டு விடுவான் என்று இரண்டாவது புதிருக்கு விடையளித்தார் மூன்றாவதாக அதிவிரைவாக செல்வது நமது சிந்தனை ஓட்டம் அது நாம் விரும்பிய இடத்திற்கு விரும்பிய போது நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும் நாம் இப்பொழுது அமெரிக்காவில் இருக்கிறோம் என்று நினைத்தால் நம் மனம் உடனே நம்மை அமெரிக்காவிற்கு சென்றுவிடும் கடலுக்கு அடியிலே நீர்மூழ்கி கப்பலில் பயணிக்கிறோம் என்று நினைத்தால் உடனே நாம் அதில் பயணிக்கிறோம் போலவே நமது சிந்தனை அதிவேகமாக ஓடும் அதனால் மிக விரைவாக ஓடுவது நம் சிந்தனை ஓட்டம்தான் என்று மூன்றாவது புதிருக்கான விடையையும் இளையவன் சொல்லிவிட்டான் ஆஹா ஆஹா சரியான பதில்கள் சரியான விடைகள் இந்த பசு உனக்குத்தான் இளையவனே பசுவை கொடுத்த பின்பு பெரியவர் கேட்டார் இந்த புதிருக்கான விடையை உனக்கு கூறியது யார் என்று சொல்ல முடியுமா இந்த புதிருக்கான விடை எல்லாத்தையும் சொன்னது என் மகள் கவின் நிலா அவள் அவ்வளவு புத்திசாலியா என்றார் பெரியவர் ஏதோ கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருக்கிறாள் என்றான் இளையவன் அப்படியா என் அளவிற்கு அவளுக்கு அறிவு இருக்கிறதா என்பதை நான் ஆராய்ந்து பார்த்து விடுகிறேனே என்று பெரியவர் பத்து அவிழ்த்த முட்டைகளை அவனிடம் கொடுத்து இதோ இந்த பத்து அவிழ்த்த முட்டைகளையும் உன் மகளிடம் கொடுத்து ஒரு கோழியினால் அடைகாக்க வைத்து பத்து குஞ்சுகளை ஓரிரவுக்குள் பொறிக்க வைத்து அதே குஞ்சுகளை அதே இரவில் கோழியாக்கி முட்டை போட வைத்து பத்து முட்டைகளில் மூன்றை எடுத்து அடையாக்கி நாளை காலை உணவிற்கு எனக்கு கொண்டு வா இளையவரோ தம் மகள் கவின்நிலாவிடம் சென்று பெரியவர் சொன்னதை அப்படியே சொல்லிவிட்டார் அந்த பெரியவர் சொன்னதை அப்படியே தன் மகள் கவின் நிலாவிடம் சொன்னாலும் தன்னுடைய மகள் புதிருக்கு விட எப்படி சொல்லிக்க போகிறாளோ அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டாரு அந்த இளையவர் இருந்தாலும் அந்த கவின் நிலா தைரியமா அந்த புதிர்களுக்கு எதிர்ப்புதிர் போட்டாள் அவள் என்ன சொல்லால் தெரியுமா தன் தந்தையிடம் வேக வைத்த துவரைகள் அடங்கிய ஒரு பானையை கொடுத்து இதில் உள்ள துவரையை நிலத்தில் விதைத்து முற்றியவுடன் அறுத்து எனது கோழி குஞ்சுகளுக்கு உணவாக தயாராக வைக்கும் போல வைக்கும்படி பெரியவரிடம் கூறுங்கள் என்றால் கவின் நிலா அவளுடைய தந்தை அவ்வாறே பெரியவரிடம் சென்று சொன்னார் துவரையை பார்த்த பெரியவர் அவற்றை நாய்க்கு போட்டுவிட்டு சணல் கண்டு ஒன்றை கொடுத்து இதை ஊற வைத்து காய வைத்து நல்ல தரமான துணி தயாரிக்க சொல் என்றார் ஆனால் அவளோ அதற்கு பதிலாக மிக மெல்லிய குச்சி ஒன்றை கொடுத்து இதிலிருந்து நூல் நூற்பதற்கு ஒரு ராட்டினம் செய்து தரும்படி கூறுங்கள் என்றாள் அவ அவளது அறிவின் ஆழத்தை கண்ட பெரியவர் உன் மகள் நாளை என்னை வந்து பார்க்க சொல் ஆனால் அவள் நடக்கவோ சவாரி செய்யவோ கூடாது பெருங்காலுடனோ செருப்புடனோ வரக்கூடாது பரிசுகளோடனோ பரிசுகள் இன்றியோ வரக்கூடாது இது கடுமையான உத்தரவு என்றார் பெரியவர் இதை போல ஒரு கடுமையான உத்தரவை போட்டுட்டார் நம்ம பொண்ணு கவின்நிலா என்ன பண்ண போறாளோன்னு அந்த இளையவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இருந்தாலும் கவின்நிலா ரொம்ப புத்திசாலி அல்லவா மறுநாள் வந்து அந்த பெரியவரை சந்திக்க எப்படி போறாரு தெரியுமா 
மறுநாள் பனிச்சருக்கு வண்டியில் வெள்ளையாடுகளை பூட்டி ஓர் காலில் மட்டும் செருப்பணிந்து முயல் ஒன்றை தெரியும்படியும் சிட்டுக்குருவி ஒன்றை தெரியாமலும் எடுத்து சென்றாள் கவின்நிலா அவள் மிகுந்த புத்திசாலித்தனத்துடன் வருவதை கண்ட பெரியவர் அவள் மீது நாய்களை ஏவினார் பதிலுக்கு இவள் முயல்களை வெளியே விட நாய்கள் முயலை துரத்தின இதோ உங்களுக்கு ஒரு சிறிய பரிசு என்று சிட்டுக்குருவியை கொடுத்தாள் அது அவரது கையில் சிக்காமல் பறந்து விட்டது தான் சொல்லியபடியே வந்துவிட்ட அவளை நினைத்து பெருமைப்பட்டார் பெரியவர் கவினிலா நீ புத்திசாலிதான் என்று பாராட்டிய பெரியவர் அவளுக்கு பரிசுகள் அளித்து அனுப்பி வைத்தார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃ